നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നാഡീവ്യൂഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പരുക്കുകൾ മുതൽ ചെറിയ ചെറിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ മുതൽ വളരെ ഗൗരവമേറിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വരെ നാഡീവ്യൂഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന തകരാറ് കൊണ്ടുണ്ടാകാറുണ്ട് തലച്ചോറിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ സുഷുമ്ന നാഡിയിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നിസ്സാരമായ പുറം വേദനകൾ നടുവേദനകൾ ഇതൊക്കെ നാഡീവ്യൂഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ പലപ്പോഴും കൃത്യമായ പരിഹാരങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എറണാകുളം ലിസി ആശുപത്രിയിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ന്യൂറോ സർജനായ ഡോക്ടർ ശ്യാം ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഈ നാഡി വ്യൂഹത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു നാടി പിടിച്ച് നോക്കുക എന്നുള്ളപ്പോൾ മാത്രമാണ് നാഡി എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലും എന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇവ ഇവയൊക്കെ തന്നെയാണ് അല്ലേ സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന വലിയ വലിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് നാഡി വ്യൂഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന തകരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മെയിൻലി നമുക്ക് കാണുന്നത് പിന്നെ ബ്രെയിനിനകത്ത് ബ്ലീഡിങ് പിന്നെ സ്പൈനൽ കോഡിനകത്ത് പിന്നെ ട്യൂമേഴ്സ് വരുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിസ്ക് പ്രൊലാപ്സ് പിന്നെ ആക്സിഡൻറ്റ് കേസസിനകത്ത് ഹെഡ് ഇഞ്ചുറീസ് ദിസ് ഇസ് ദ സ്പെക്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങളൊക്കെയാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ തലച്ചോറിലുണ്ടാകുന്ന ബ്ലീഡിങ് എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക അസുഖങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണോ ഇത് വരിക അതുമാത്രമല്ല ഇതിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമോ ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ബ്ലീഡിങ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമുക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ദറ്റ് ബ്ലീഡിങ് ഹസ് ടേക്കൺ പ്ലേസ് ബിഫോർ ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു പ്രൊഡിക്റ്റ് ഓക്കെ യു ആസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും അസുഖം എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും കോമൺ കോസ് അൺകൺട്രോൾഡ് ബ്ലഡ് പ്രഷറാണ് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാരും സ്പോണ്ടിന്യൂസ് ബ്ലീഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ തലയ്ക്ക് അടിയൊന്നും കിട്ടാതെ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലീഡിങ്ങിൻ്റെ കോസസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ബി പി കൂടുന്നത് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ദേസ് എ സൈലൻറ്റ് കില്ലതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ പിന്നെ വെൻ യു ആർ സിറ്റിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ് അറ്റ് ദിസ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എത്താന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വി ക്യാൻ ഓൺലി മേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഇഫ് യു മെഷർ ദ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർ പലരും വി ആർ നോട്ട് വെരി കെയർഫുൾ നമ്മളിപ്പോൾ പിന്നെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ വോട്ടിക്കൽ ഇഫ് 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 യു ആർ ലേറ്റ് ഇൻ ഫൈൻഡിങ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് എലിവേറ്റഡ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലേറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് എ പ്രോബ്ലം സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ കോസ് ഫോർ പിന്നെ ബ്രെയിനകത്ത് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഒരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹലോ നമസ്കാരം ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് അതെ ഡോക്ടർ എനിക്ക് എന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എനിക്ക് എപ്പോ ഈ ചെറുമാതിരി തണവ് കിട്ടിയാണ് ചിലപ്പോ ഒരു മഴക്കാലായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ തണവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ പരടി ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ പരടി ഭാഗം അവിടെ അങ്ങോട്ട് കയറി പിടിച്ചാൽ പിന്നെ അതിനോട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വെച്ച് പിന്നെ അതുപോലെ തണവ് കാലമാണെങ്കിലും പ്രശ്നം അത് ചൂട് കാലത്ത് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല അപ്പൊ വണ്ടി മേലൊക്കെ പോകുമ്പോ തിരിയാനും പിടിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഹലോ കഴുത്തിടറിയതുപോലെ അല്ലേ ആ കഴുത്ത് ഇടറിയത് പോലെ അതെ മാറാം അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ വണ്ടി മേലെ പോകുമ്പോ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ എന്നും ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നാല് ദിവസം ചെയ്തെങ്കിൽ പിന്നെ അത് മാറുള്ളൂ സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് തണുപ്പ് കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും എക്സസൈസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല എപ്പോഴും അതിങ്ങനെ വരും മൊത്തം പുറത്തേക്ക് പുറം പുറം സൈഡ് ബാക്ക് സൈഡ് മൊത്തം അങ്ങനെ ആവേദന വരും ഡോക്ടർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി പേര് കിട്ടിയില്ല പേരെന്താണ് പേരെന്താണ് വിനോദ് വിനോദ് ഞാൻ എനിക്കിത് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ മൈ ഫീലിംഗ് ഇസ് ഇത് പിന്നെ ഈ തണുപ്പ് കാലത
ബി പി ഉള്ളവർ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദൻ ദാറ്റ് ഞാൻ വോട്ട് ഐ ഫീൽ ഇസ് റെഗുലർ ആയിട്ട് ബി പി ചെക്കപ്പ് വേണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വി ഹാവ് യുവർ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സോ അവിടെ നിന്ന് ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേബിൾ ഡിസീസസിന് വേണ്ടിയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ ദ കൻ കം ഹോം നമ്മുടെ ഷുഗേഴ്സും ബി പി ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം സോ യു ഡോൺ ഹാവ് ടു നമുക്കത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ പോകണമെന്നില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ടാണ് ആൾക്കാർ വരാം ഓൺലി തിങ്സ് അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ ബി പി റെഗുലർ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഐ വുഡ് സജസ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് എങ്കിലും ഒന്ന് ബി പി നോക്കിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിബഡി ഹൂസ് എബവ് ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ആ സമയം തൊട്ട് ബി പി റെഗുലർ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ് മോഡറേറ്റ് എക്സസൈസ് എബൌട്ട് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സസൈസ് ഒരു ദിവസം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ ഐ ഗസ് ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലോക്കുകളെ കുറിച്ചിട്ടും ഇതുപോലെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ബ്ലീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മറ്റൊരു വശമാണല്ലോ ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസിലെ ബ്ലോക്ക് അതും ഒരുപോലെ തന്നെ ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ആർക്കൊക്കെയാണ് വരാൻ സാധ്യത ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസിനകത്ത് ബ്ലോക്ക് ഉള്ളതിനകത്ത് കുറച്ച് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ബി പി ഉള്ള ആൾക്കാർ എഗെയിൻ പിന്നെ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ദെൻ കൊളസ്ട്രോൾ എലിവേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ദെൻ കുറച്ച് ജെനറ്റിക് ജെനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഐ ഗസ് ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് പിന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എഗെയിൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടർ നമ്മളിപ്പോൾ പിന്നെ സഡൻഡറി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമുക്ക് പിന്നെ അത് പിന്നെ ദേഹം അനങ്ങാതിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ദീസ് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ആനക്കരന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആ എന്താ പേര് അബ്ദുറഹിമാൻ അബ്ദുറഹിമാൻ ആ ചോദിച്ചോളൂ ആ എനിക്ക് ആ ആനക്കരന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോ ആ പേര് അബ്ദുറഹിമാൻ ആ കേട്ടു അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അല്ലേ പറഞ്ഞോളൂ ഇവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ടിവിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണ് സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ നമ്മളങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നത് കോളർക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും ഇവിടെ വേദന നേരത്തെ വിളിച്ച കോളറുടെ ഏകദേശം അതേ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് സൈഡിലായിട്ട് എപ്പോഴും വേദന എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ കൈക്കും കാലിനും വേദനയുണ്ട് അല്ല ഇവിടെ ഷോൾഡറിൽ കേട്ട് വേദന എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ കോള് നമുക്ക് കട്ടായി പോയി എന്ന് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ബി പിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു മറ്റൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പുതുതലമുറയ്ക്ക് എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നം പുറം വേദന കഴുത്ത് വേദന നേരത്തെ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ഉള്ള കഴുത്ത് വേദന അത് പലപ്പോഴും ഈ തൊഴിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വേദനകളാണ് പലപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഐ തിങ്ക് നമ്മുടെ പോസ്റ്റർ ആസ് അപ്പോസ് ടു സേ ആനിമൽസായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് കാലി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആനിമൽസ് ആണെങ്കിൽ ദി വാക്ക് ഓൺ ഫോർ ഫീറ്റ് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ സ്പൈൻ്റെ പോലത്തെ വലിയ സ്ട്രെയിൻ വരുന്നില്ല ഫോർ ആസ് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് കാലി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കഴുത്തും ബാക്കിൻ്റെ പോലത്തും നല്ല സ്ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പാ പാർട്സ് ഓഫ് ദ സ്പൈൻ നമ്മുടെ കഴുത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്ക് കഴുത്ത് മൂവ് ചെയ്യണം സെയിം തിങ് വിത്ത് ബാക്ക് നമുക്ക് താഴെ കുഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഡു ദാറ്റ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ഇറ്റ് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനകത്ത് ഇപ്പോൾ പിന്നെ സേ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ പേഴ്സൺ വാസ് എ വോട്ടി കോൾ ഒരു കൂലി കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുന്ന ആൾ മാനുവൽ ലേബർ തന്നെ പോകുന്ന ആളാണ് തലയിൽ ചിലപ്പോൾ ചുമട് എടുക്കേണ്ടി വരും ഓ ദേ മൈറ്റ് ഹാവ് ടു ലിഫ്റ്റ് ഹെവി വെയ്റ്റ്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ബാക്കിന് സ്ട്രെയിൻ കൊടുക്കുന്നത് ന വി ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ
ഞാൻ മലപ്പുറത്തുനിന്നാണ് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു വർഷം മുന്നേ ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയായിരുന്നു തലയ്ക്ക് പറ്റിയിരുന്നു എന്നിട്ട് ശരിക്ക് സുഖമായിട്ട് വന്നു പക്ഷെ എന്നാലും ശരിക്കടെ ബുദ്ധി എത്ര തന്നെ നോർമലല്ല അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരിക അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു സൈഡ് കൊഴിഞ്ഞിരുന്നു ആക്സിഡന്റില് മറ്റുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ നടക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ടോ ആ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്നാലും ആ ഇടത് സൈഡ് അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു വാരിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് എല്ല് പൊട്ടിയിരുന്നു ഈ ഷോൾഡറിന്റെ എല്ല് പൊട്ടിയിട്ട് കൈയും ആ സൈഡും കുഴഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ തലയ്ക്ക് പറ്റിയിട്ട് തല പിന്നെ ബ്ലഡ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതാണ് തലച്ചോറിൽ എന്നാ പറഞ്ഞിരുന്ന ഡോക്ടർ ശേഷം ആണ് നമ്മൾ സീക്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യലി പിന്നെ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ബോധം പോവുകയും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ബോധം തെളിയും ബട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഫുൾ റിക്കവറി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകത്തില്ല ചില ആൾക്കാർക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് വരുന്നത് വാട്ട് വീസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് സിക്സ് ടു നയൻ മന്ത്സ് മാക്സിമം ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വരും ഒന്നര വർഷം വരെ കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് കാണും ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടര വർഷം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് കാണത്തില്ല അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എല്ലാം ഈ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഹി വാസ് ഹാവിങ് വീക്ക്നെസ് ഒരു സൈഡ് വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വന്നു ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആ ഫുൾ ഫ്രീഡം ഇല്ല കൈക്ക് കൈക്കും കാലിനും നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് ടൈറ്റ്നെസ്സും ഒക്കെ കാണും ദാറ്റ് വിൽ ബി ദർ അപ്പൊ അതിന് ഫിസിയോതെറപ്പിയും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം മറ്റേ പേഴ്സണാലിറ്റി ചേഞ്ചസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ആൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്നതും കുറച്ച് സ്വഭാവത്തിന് വ്യത്യാസം വരുന്നതും അതൊക്കെ അഗെയിൻ എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ആണ് ഈ ഹെഡ് ഇഞ്ചറിയുടെ ഭാഗമാണ് വി ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് പേഷ്യൻ്റ്ലി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒന്നര വർഷം വരെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വരും ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലൈഫ് ലോങ് ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇടവേളക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂറോ സർജറികൾ അതായത് വളരെ സാധാരണമായിട്ടും കാണുന്നത് ഏതെല്ലാം സർജറികളാണ് ഓക്കെ കോമണസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹെഡ് ഇഞ്ചറീസാണ് ആക്സിഡൻറ്റ് കേസസിനകത്ത് പീപ്പിൾ സഫറിങ് ഫ്രം ഹെഡ് ഇഞ്ചറീസ് അപ്പോൾ ആക്സിഡൻറ്റ് കേസസിനകത്ത് എല്ലാ ആക്സിഡൻറ്റ് കേസസിനകത്തും ഹെഡ് ഇഞ്ചറി ഉണ്ടാകത്തില്ല അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് ഹെഡ് ഇഞ്ചറി ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ആൻഡ് ഹെഡ് ഇഞ്ചറീസ് ഉണ്ടാകുന്ന ആൾക്കാരിനകത്ത് പിന്നെ വി ഗെറ്റ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആൾക്കാർ നല്ല കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും ആൻഡ് നദർ ക്ലാസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ വിൽ ബി ഡീപ്ലി അൺകോൺഷ്യസ് അപ്പോൾ ഈ അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് നമ്മൾ സിവിയർ ഹെഡ് ഇഞ്ചറി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇതാണ് വി നീഡ് ആൻ ഐ സി യു സെറ്റപ്പും ലൈക്ക് ദറ്റ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കോളർ വിളിച്ചില്ലേ വെന്റിലേഷനും അങ്ങനെയൊക്കെ വേണ്ടി വരും സം പീപ്പിൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്കല്ലിനകത്ത് ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈൻ ഡിസ്ലോക്കേറ്റ് ആയി ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സർജറി വേണ്ടി വരും ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോമണസ് തിങ് അത് കോളറുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ജോൺ ആണ് എന്റെ പേര് ജോൺ എന്നാണ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് പ്രശ്നം തലയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് രണ്ടൂറ് മാസം കൊണ്ട് പെയിൻ ഉണ്ട് എപ്പോഴും ഇല്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പെയിൻ വരും ആ പെയിൻ ഇങ്ങനെ ഈ മിന്നല് പോലാണ് അങ്ങനെ മിന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആ സമയത്ത് ആ ഭാഗത്ത് എവിടെങ്കിലും തൊട്ടാൽ ഭയങ്കര പെയിൻ ആയിരിക്കും ഇത് പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ ഒരു സൈഡിൽ ഹെഡ് ഏക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ അതിന് യൂഷ്വലി ഒരു സീരിയസ് പ്രോബ്ലം ആവാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് ഓക്കെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് ഹെഡ് ഏക്സ് വാസ്കുലർ ഹെഡ
പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹെഡ് ഉണ്ട് നമുക്കത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ടൈപ്പാണ് ഓക്കെ ഈ വിങ്ങൽ വിങ്ങൽ ആ സ്പെസിഫിക് സൈഡിൽ മാത്രം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ദസ് എ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് അസുഖം ടെമ്പറൽ ആർട്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അസുഖമുണ്ട് അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഹെഡ് ഏക്ക് ആവാം ഇങ്ങനെ ഓക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ആ സമയത്ത് തൊടുമ്പ് വേദനയ്ക്ക് എക്സാക്ട്ലി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൈഗ്രൈൻ മൈഗ്രൈൻ അകത്ത് അങ്ങനെ വരാം തൊടുമ്പ് വേദന എടുക്കും തൊടുമ്പ് വേദന എടുക്കും ഓക്കെ സോ ഈവൻ മൈഗ്രൈൻ അകത്ത് വരാം ബട്ട് ഹി ഹാസ് ടു ഗോ ആൻഡ് മീറ്റ് സംബഡി അതിലൊന്ന് കാണിച്ചേക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ശേഷി ജി ഒന്നൊന്നര മാസമായി ഒന്നര മാസമായി അല്ലേ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ആക്സിഡൻസിൽ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ന്യൂറോ സർജറി ആവശ്യമായി വരുന്നത് എന്ന് അപ്പൊ ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം നേരത്തെ ഒരു കോളർ വിളിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് സർജറി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ സർജറിയിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഇപ്പൊ വരുന്നുണ്ട് ആക്സിഡന്റിൽ യാ ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ സർജറി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ട് ബ്ലഡ് പോയി പിന്നെ ക്ലോട്ട് ചെയ്ത് അത് ക്ലോട്ട് ഹെമറേജോ ബ്രെയിനിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അതിനെ ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് വൺ തിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കല്ലിനകത്ത് ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ട് ആ സ്കൽ ഫ്രാഗ്മെൻസ് പോയി ബ്രെയിനിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സർജിക്കലി കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദോസ് ആക്സിഡൻ ദറ്റ് ഹാപ്പൺ നൗ ആ ഹൈ സ്പീഡ് ആക്സിഡൻസ് ഹൈ സ്പീഡ് ആക്സിഡൻസിനകത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും വെച്ചാൽ ഐ ജസ്റ്റ് ഷോ ദിസ് സപ്പോസ് ഇത് നമ്മുടെ സ്കൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഹൈ സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് പോയി എവിടെയെങ്കിലും തട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്കൽ നല്ല സ്പീഡിൽ പോയി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഈ ബ്രെയിൻ ശരിക്ക് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഈ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ബ്രെയിനകത്ത് നമ്മുടെ ന്യൂറോൺസ് ഉണ്ട് ഞരമ്പുള്ളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഡാമേജ് ഉണ്ടാവും ദോസ് തിങ്സ് നമുക്ക് പിന്നെ വോട്ടി കോൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വി റിയലി ഡോൺ ഹാവ് എനിത്തിങ് നമുക്കിപ്പോൾ നർവ് ഡാമേജിന് ന്യൂറോൺസിൻ്റെ ഡാമേജിന് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഒള്ളി പ്രിവെൻറ്റ് സെക്കൻഡറി ഡാമേജ് ബട്ട് ആ സമയത്ത് ആക്സിഡൻറ്റ് സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ബ്രെയിൻ ഡാമേജിന് നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റില്ല സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്രോബ്ലം അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകാൻ ഡോക്ടർ ഹലോ നമസ്കാരം ചോദിച്ചോളൂ എന്താണ് സംശയം എന്റെ പേര് ശശി എന്നാണ് എനിക്ക് വയസ്സ് അമ്പത്തി ഏഴുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് എഴുന്നേക്കുമ്പോൾ തലറക്കം പോലെ തോന്നിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പം പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവൻ ഗുളിക തന്നു ഗുളിക കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാനൊരു ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പൊ ഒക്കെ ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് അമ്പത് അമ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ടൊക്കെയാ വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ മരുന്ന് മാത്രം കഴിക്കാതെ എന്റെ സംശയം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡിമജിൻ ചെയ്യൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും മരുന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണ്ട ഫസ്റ്റ് തിങ് ഓക്കെ ദെൻ ദിസ് ഇസ് എ ഗുഡ് തിങ് നിങ്ങൾ ഈ മെഷീൻ മേടിച്ച് നോക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ് മെഷീനും മറ്റേതും തമ്മിൽ നമ്മുടെ റെഗുലർ ഈ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ പോയി നോക്കുന്ന ബി പി മെഷീനും തമ്മിൽ ഒരു ട്വന്റി പെർസെന്റ് വരെ വേരിയേഷൻ വരാം ബട്ട് സ്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ബി പി ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂസ് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത വാല്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനകത്ത് ചേഞ്ചസിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ലൈക്ക് എ സെഡ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഓഫ് മോഡറേറ്റ് എക്സസൈസ് ഇഫ് യു ക്യാൻ ഡൂ ഇറ്റ് ഡൂ മോർ ദൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത്രയെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ മറ്റേ നല്ല ശീലങ്ങൾ അല്ല സോറി ഇക്കാലത്ത് ദുശീലങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ പിന്നെ സ്മോക്കിങ് ആൽക്കഹോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ അതിൻ്റെ കൂടാതെ തന്നെ പിന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗുഡ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗേഴ്സും പിന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽസും ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതും നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ ബട്ട് സീരിയസ്ലി ആ മെഡിസിൻ നിങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ട പ്ലീസ് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ആ അത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നു കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ കുറ
ബട്ട് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യം കോൾ ചെയ്ത ലേഡിയുടെ ഹസ്ബൻഡിന് കേസ് അത് ബേസിക്കലി പിന്നെ ബ്രെയിനകത്ത് സ്പ്രെഡ് ആയ ഹെമറേജ് ആണ് അത് ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടായിരുന്നെങ്കിലും നമുക്ക് പിന്നെ തടയാൻ പറ്റുന്ന ഇഞ്ചറി അല്ല ഹെൽമെറ്റ് ഇടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ സ്കല്ലിനകത്തുള്ള ഫ്രാക്ചേഴ്സിന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്കൽ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് മാത്രമല്ല സ്കൽ ഫ്രാക്ചേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അണ്ടർ ലൈങ് നമുക്ക് പിന്നെ ഹെമറ്റോമ ഫോമേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ നേർവ്സിനകത്ത് വരുന്ന ഡിഫ്യൂസ് ആക്സിഡൻ്റ് ഇഞ്ചറി എന്നൊരു അസുഖമുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽമെറ്റിന് വലിയ റോളില്ല സ്പീഡ് കുറയ്ക്കണം സ്പീഡ് കുറയ്ക്കണം സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുന്നത് മാത്രമല്ല സേഫ്റ്റി ഇഫ് ഇഫ് ടു പി പ്ലസ് ദേ തോണ ടു വീലർ രണ്ട് ആൾക്കാർക്കും പിന്നെ ഹെൽമെറ്റ് വേണം ഞാൻ പലപ്പോഴും കാണുന്നത് കാര്യമാണ് വെൻ വി ഗോ ഓൺ ദ റോഡ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ദ ഫാദർ ഓഫ് ദ ഫാമിലി വണ്ടി ഓടിക്കുമായിരിക്കും പുള്ളിക്ക് ഹെൽമെറ്റ് വേണം ഒരു കൊച്ചിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഡിക്കി പിന്നെ ആ പെട്രോൾ ടാങ്കിൻ്റെ പോലത്തെ ഒരു കൊച്ചിനെ വയ്ക്കും ബാക്കിൽ വൈഫും പിന്നെ അത് കൊച്ചും കാണും ഈ മൂന്നാൾക്കാർക്കും ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടു വീലേഴ്സിനകത്ത് പിന്നെ രണ്ട് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഈ നാലാൾക്കാർ വെച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ നമ്മൾക്ക് വി മൈ ബി അണ്ടർ ദ ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സേഫ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് തിങ് സെക്കൻഡ് തിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ആരൊക്കെ വണ്ടിക്കകത്തുണ്ട് എല്ലാവരും ഹെൽമെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം ദറ്റ്സ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേള കൂടി ഡോക്ടറായി തുടരുന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പം സ്ട്രോക്ക് വരുമ്പോൾ സർജറി എപ്പോഴാണ് വേണ്ടി വരുന്നത് സ്ട്രോക്കിനകത്ത് അഗെയിൻ സർജറിയുടെ റോള് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ മെയിൻ തിങ് നമുക്ക് നോക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ടൈം ഇസ് ബ്രെയിൻ അപ്പോൾ ഈ ബ്രെയിൻ്റെ സെൽസ് പിന്നെ ദ വെരി സെൻസിറ്റീവ് അവർക്ക് പിന്നെ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഓക്സിജനും ഗ്ലൂക്കോസും വേണം അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിജനും ഗ്ലൂക്കോസും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് ഓളം നമുക്ക് ബ്ലഡ് കിട്ടാതാവുകയാണെങ്കിൽ ആ നേർവ്സ് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഡാമേജ് ആവും സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ യൂഷ്വലി സ്ട്രോക്ക് വരുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലോട്ട് തലച്ചോറിലോട്ട് ബ്ലഡ് പോകുന്ന ബ്ലഡ് വെസിൽ ബ്ലോക്ക് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് എയിം ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടൈം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സേ ആസ് അപ്പോസ് ടു സേ എ പേഴ്സൺ വിത്ത് എ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അവർക്ക് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി എക്സ്ട്രാ സമയം കിട്ടും ഫോർ ആസ് സ്ട്രോക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആസ് ഏർലി ആസ് പോസിബിൾ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലോട്ടിന് അലിയിക്കാനുള്ള മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ക്ലോട്ടിന് അലിയിക്കാൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇഫ് യു റീച്ച് ഓൺ ടൈം നമുക്ക് ക്ലോട്ട് അലിയിക്കാനുള്ള മെഡിസിൻ കൊടുക്കാം കുറച്ചുകൂടെ ലേറ്റ് ആകുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലോട്ടിന് പിന്നെ ഈ പിന്നെ ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അകത്തുകൂടെ അത് ട്യൂബ് കയറ്റി മെക്കാനിക്കലായിട്ട് തോമ്പക്ടിമി ചില ക്ലോട്ടിനെ നമ്മൾ ബേസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊസീജർ ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് കോൾ തോമ്പക്ടിമി അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ സർജിക്കൽ റോൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ റേറായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നമുക്ക് പിന്നെ ഈ ബ്രെയിനിന് നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു മിനിറ്റിന് സേ അബൌട്ട് മുപ്പത് മില്ലിയോളം ബ്ലഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ പെർ ഗ്രാം ഓഫ് ബ്രെയിനിന് നമുക്ക് പിന്നെ ബ്രെയിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇഫ് അതിനേക്കാലും കുറച്ച് ബ്ലഡ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രെയിനിന് ബ്ലഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുള്ള ബട്ട് നോട്ട് ഇനഫ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കൂട്ടാനായിട്ട് ഒരു ബൈപ്പാസ് എന്നൊരു ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ റയർ ഇൻഡിക്കേഷൻ ബട്ട് വി ഡോണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൽ വളരെ കുറച്ചേ കാണാതുള്ളൂ The place where I worked in, ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ച് കാലം മുമ്പേ ട്രെയിൻ ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് അബൌട്ട് സിക്സ്റ്റി കേസസ് ഇൻ എ കെറിയർ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സിൽ സിക്സ്റ്റി കേസസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് വെരി റയർ ഓക്കെ സോ കോമൺ ഉള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളത് വെച്ചാൽ പിന്നെ ചില ആൾക്കാർക്ക് കഴുത്തിനകത്ത് ബ്ലോക്ക് വരും ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ പ്